నమస్కారం తీర్థం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈశ్వరుడు ఆదిదేవుడు సత్వ రజో తమో గుణాలనేవి అంటనివాడు అనంత పరిశుద్ధుడు శంభోశంకర హరహర మహాదేవ అని స్తుతించినంతనే పలికే నిరాకార నిర్గుణ సంపన్నుడు ఆ మహాదేవుడు పలు ప్రాంతాల్లో లింగాకారంలో వెలసి తనను శరణు జొచ్చిన వారిని కాపాడుతూ ఉంటాడు అలాంటి దేవదేవుడు వెలసిన ఎంతో పురాతనమైన శక్తివంతమైన క్షేత్రం మురుడేశ్వర్ ఆ క్షేత్ర విశేషాలని నేటి తీర్థంలో తెలుసుకుందాం అదో అద్భుతం మహాద్భుతం ఒళ్లంతా కళ్లు చేసుకుని చూసినా సరిపోని అద్భుతం అరేబియా సముద్రం ఒడ్డున కొలువై ఉన్న ఈశ్వరుని భారీ విగ్రహం అత్యంత ఎత్తైన రాజగోపురం ఇక్కడికొచ్చే భక్తులకు ఆశ్చర్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది రామాయణ కాలం నాటిదైన ఈ ఆలయ విశేషాలని ఇప్పుడు చూద్దాం నైరుతి దిశలో ఏడు వందల ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఉత్తర కన్నడ జిల్లా బత్కల్లో ఉంది మురుడేశ్వర్ అరేబియా తీరం వెంబడి ఉన్న ఈ దేవాలయంలోని ప్రతీదీ ప్రత్యేకమైనదే చాలా దూరం నుంచే ఆకాశాన్ని అంటుతున్నట్టు కనిపించే ఎత్తైన రాజగోపురం ఇక్కడి ప్రత్యేకత ఇది దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రాజగోపురం దీని ఎత్తు రెండు అడుగులు పీఠభాగం నూట ఐదు అడుగులు పైకి పోతున్న కొద్దీ తగ్గుతూ డెబ్బై ఐదు అడుగులుంటుంది ఇరవై ఒక్క అంతస్తులతో కూడిన ఈ బృహత్ గోపురం మీద ద్రావిడ శిల్పకళా రీతిలో చెక్కిన శిల్పాలను చూడవచ్చు ఈ భారీ నిర్మాణం కోసం ఐదు వందల మందికి పైగా స్థపతులు పనిచేశారట రాజగోపురానికి తగ్గట్టే దానికి ముందు రెండు భారీ ఏనుగులు స్వాగతం చెబుతూ ఉంటాయి ఎత్తైన రాజగోపురం చూడటంతో ఆశ్చర్యపోయే భక్తులకు ఈశ్వరుని భారీ విగ్రహం సంభ్రమాశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్దదైన శివుని విగ్రహంగా ఇది ప్రసిద్ది చెందింది నూట ఇరవై మూడు అడుగుల ఎత్తైనది ఈ భారీ విగ్రహం మూడు వైపులా అరేబియా సముద్రం చుట్టుముట్టిన కందుక గిరి కొండ మీద కొలువై ఉన్నాడు భారీ మురుడేశ్వరుడు ఆకారంలోని శివుని రూపం చతుర్భుజాలు ఒక చేతిలో త్రిశూలం మరో చేతిలో ఢమరుకం మెడలో నాగరాజు రుద్రాక్ష మాలలు శిరస్సున గంగమ్మతో కొలువై ఉంటుంది స్వామి పద్మాసనంలో తీక్షణమైన చూపులు చిన్ముద్రతో ప్రశాంత వదనంలో కనిపిస్తాడు ఆయన శరీరమంతా వెండి రంగులో తళతళ్లాడుతూ ఆధ్యాత్మిక కాంతులు వెదజల్లుతూ ఉంటుంది ఉదయం పూట అరేబియా సముద్రం వైపు నుంచి వచ్చే సూర్య కిరణాలు మీద పడినప్పుడు విగ్రహం ధగధగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది అంతటి ఎత్తైన భారీ శివుని విగ్రహాన్ని చూడ్డానికి రెండు కన్నులు సరిపోవు బృహత్ శివస్వరూపం ఎదురుగా ఆయన పరమభక్తుడు నందీశ్వరుడు కొలువుదీరి ఉంటారు స్వామికి తగినట్టే 
నందీశ్వరుడి భారీ విగ్రహ రూపం కూడా వెండి కాంతులతో ఆకట్టుకుంటుంది అందరిలా శివయ్యను దర్శనం చేసుకోవాలన్న కోరికతో సముద్రుడు అలల రూపంలో అల్లంత ఎత్తున ఎగిసిపడుతుంటాడు సముద్ర ఘోష భక్తులకు శివనామస్మరణలా వినిపిస్తూ ఉంటుంది పురాణ ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ గుడిలో ప్రతి అణువు అణువులో ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడుతుంది రావణుడు కఠోర దీక్షతో సంపాదించిన ఆత్మలింగాన్ని పథకం ప్రకారం బాలుని రూపంలో ఉన్న గణపతి కిందపడతాడు దాంతో కోపోద్రిక్తుడైన దశకంఠుడు లింగాన్ని ధ్వంసం చేయటంతో పాటు చుట్టిన వస్త్రాన్ని విసిరివేయగా అదిపడిన ప్రదేశమే మురుడేశ్వరైంది ఎంతో పురాతనమైన పవిత్రమైన శక్తివంతమైన క్షేత్రం మురుడేశ్వర్ ఆలయ గోపురం గర్భాలయ శిఖరం ప్రాకారం పైభాగం అంతా సువర్ణ కాంతులతో వెలిగిపోతుంది ప్రాకారంపై తీర్చిదిద్దబడిన దేవతా శిల్పాలు అపూర్వ కళాశోభితాలై కనుల విందు చేస్తుంటాయి మురుడ అంటే కన్నడంలో వస్త్రమని అర్థం సంతోషమనే అర్థం కూడా వస్తుంది అందరినీ సంతోషపెట్టే ప్రదేశం కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని మురుడేశ్వర్ అని పిలుస్తుంటారు త్రిమూర్తులతో పాటు దేవీ దేవతలు ఋషులు మునులు ఇక్కడ పూజలు చేసినట్టు తెలుస్తోంది అందుకే ఈ క్షేత్రానికి అంతటి మహత్యం ప్రధానాలయం ముందు బంగారు రంగులో కాంతులు వెదజల్లుతూ ఎత్తైన ధ్వజస్తంభం కనిపిస్తుంది భక్తులు ఇక్కడ దండాలు పెట్టుకుని లోపలికి అడుగు పెట్టగానే అనిర్వచనీయమైన అనుభూతికి లోనవుతారు పురాతన కట్టడం అడుగడుగున నాటి శిల్పకళా వైభవం ఆశ్చర్యచకితులను చేస్తుంది గర్భగృహంలో పరమేశ్వరుడు లింగాకారంగా సువర్ణ శోభితంగా వెలుగొందుతూ దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తుంటాడు స్వామి ఇక్కడ మురుడేశ్వరునిగా పూజలందుకుంటున్నారు నామాలు త్రినేత్రం మీద నాగుపడగా చుట్టూ తోరణం రకరకాల పువ్వులతో అందంగా అలంకరించిన లింగాన్ని దర్శించుకోగానే భక్తులు సర్వ దుఃఖాలను మైమర్చిపోతుంటారు ఇక్కడ స్వామివారి పానవట్టానికి ప్రత్యేక ప్రాశస్త్యం ఉంది ఈశ్వరుడి కోరిక మేరకు విశ్వకర్మనే స్వయంగా మురుడేశ్వరుడికి పానవట్టం తయారు చేశాడట శివలింగానికి ముందు భాగంలో అమ్మవారు దర్శనమిస్తుంటారు ఈ శివలింగం కింది వైపున భూమి లోపల అతి పవిత్రమైన రాతిలింగం ఉంటుంది ఇది ఎంతో మహత్య ఉన్న లింగంగా భావిస్తుంటారు గర్భగృహంలో స్వామివారు నిత్యం దీపాల కాంతిలో ద్విగుణీకృతంగా వెలిగిపోతుంటారు శివలింగానికి గోముఖం నుంచి నిరంతరం జలాభిషేకాలు అర్చనలు జరుగుతుంటాయి గర్భగృహం ఎదురుగా ఎత్తైన నందీశ్వరుని రాతి విగ్రహం భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది శివనామం సత్యం నిష్కల్మషమైన మనస్సుతో ప్రేమతో భక్తితో స్మరించిన పూజించిన భక్తులకు కొంగు బంగారమే నిత్యం ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెలుగొందుతున్న ఈ క్షేత్రంలో ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఉన్న ఉపాలయాలకు చాలా ప్రాశస్త్యం ఉంది గుడి లోపలికి అడుగు పెట్టగానే వినాయకుడికి ప్రత్యేక దేవాలయం కనిపిస్తుంది 
ప్రథమంగా ఆయన్ను దర్శించుకున్న భక్తులు మరోవైపున ఉన్న కుమారస్వామికి మొక్కులు సమర్పించుకుంటారు ఆ పక్కనే అమ్మవారు గౌరీదేవిగా ఇంకో గుడిలో దర్శనమిస్తున్నారు ఆమెకు దండాలు పెట్టుకున్న తరువాత ఓ ప్రత్యేక ఆలయంలో త్రిమూర్తుల అంశతో జన్మించిన దత్తాత్రేయుడు కొలువై ఉన్నాడు ప్రధానాలయానికి ఓ పక్కన నవగ్రహాల ప్రత్యేక మందిరం ఉంది ఇక్కడ నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేయిస్తే సకల గ్రహ పీడలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం గుడికి ఓ వైపున విగ్రహ రూపంలో ఉన్న గీతోపదేశం భక్తులను ఇట్టే కట్టిపడేస్తుంది వినాయకునికి జ్ఞానబోధ చేస్తున్న వ్యాస మహర్షి విగ్రహ దృశ్య రూపం గమనించవచ్చు మరోవైపున వినాయకునికి రామణుడు ఆత్మలింగాన్ని అందిస్తున్న విగ్రహం కూడా కనిపిస్తుంది శివకేశవుల అభేద్యాన్ని తెలిపేలా ఇక్కడ హనుమాన్ సహిత సీతారామ లక్ష్మణుల దేవాలయం కూడా ఉంది అద్భుతమైన ఈ దేవాలయ నిర్మాణానికి కారణం ఆత్మలింగం రావణుడు ఆత్మలింగం ఎందుకు పొందాలనుకున్నాడు దాన్ని ఎట్లా సాధించాడు వినాయకుడు బాలుని రూపం ఎందుకు ధరించాడు ఆత్మలింగాన్ని భూమి మీద ఎందుకు పెట్టాడు మురుడేశ్వర్లో పరమాత్ముడి సంభవానికి సంబంధించిన కథను ఇక్కడ కళ్లకు కట్టినట్లు తీర్చిదిద్దారు పరమేశ్వరుని మహావిగ్రహం పీఠభాగంలో పెద్ద గుహాలయం ఉంది దీనిలో ఆత్మలింగావిష్కారం జరిగిన తీరును శిలారూపంలో ఉంచారు రావణుని తల్లి కైకసి పరమేశ్వరుని పరమభక్తురాలు సముద్రం ఒడ్డున ఇసుకతో శివలింగాన్ని తయారు చేసి పూజించేది ఆమె తపశక్తికి మెచ్చి పరమాత్ముడు రావణుడి రాక్షస రాజ్యానికి తరలిపోతాడేమోనని దేవలోకం తల్లడిల్లింది దాంతో శివలింగం పూర్తిగా రూపొందకముందే సముద్రుడు తన అలల తాకిడితో కరిగిపోయేలా చేశాడు ఈ ఘటనతో కైకసి తల్లడిల్లిపోయింది తల్లి పడుతున్న క్షోభను గమనించిన రావణుడు శివుని గుండెల్లోని ఆత్మలింగాన్ని తెచ్చి ఇస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు పరమేశ్వరుని కోసం ఘోర తపస్సు చేశాడు దీంతో ముల్లోకాలు కంపించిపోయాయి ఇంద్రాది దేవతలు రావణుడినుంచి కాపాడమంటూ నారదునికి మొరపెట్టుకున్నాయి కాలం గడుస్తున్నా తన తపస్సును పట్టించుకోవడం లేదనే కోపంతో కైలాసాన్నే ఎత్తుకుపోవాలని దాన్ని పెకిలించే ప్రయత్నం చేశాడు విషయం తెలుసుకున్న పరమాత్ముడు తన కాలి బొటన్ వేలితో రావణుడి కోపాన్ని అణచివేశాడు అయినా దశకంఠుడు మడమ తిప్పలేదు అతని అకుంఠిత తపస్సుకు పరమేశ్వరుడు పరవశించిపోయాడు పార్వతీ సమేతంగా దర్శనమిచ్చాడు రాక్షసరాజు దీక్ష ఫలించింది ఏదైనా కోరిక కోరుకోమన్నాడు భోళాశంకరుడు అప్పటికే నారదుని శక్తి వల్ల రావణాసురుణ్ణి మాయ ఆవహించింది దీంతో పార్వతీదేవినే తనకు ఇవ్వమంటూ కోరుకున్నాడు అయితే ఇచ్చిన మాటను తప్పని ఈశ్వరుడు తధాస్తూ అన్నాడు విజయ గర్వంతో పార్వతీదేవితో లంకా నగరానికి పయనమయ్యాడు దారిలో నారదుడు ఎదురుపడ్డాడు రావణ పార్వతి అనుకొని కాళిని తీసుకుని పోతున్నావా అని ప్రశ్నించాడు ఆశ్చర్యంతో వెనుదిరిగి చూస్తే పార్వతి మహాకాళిలాగా దర్శనమిచ్చింది పార్వతి పాతాళంలో ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్లమంటూ రెచ్చగొట్టాడు దాంతో పాతాళంపై దండెత్తి రాజు మాయాసురుణ్ణి జయించాడు ఆయన కూతురు మండోదరిని పార్వతిగా భ్రమించి పెళ్లి చేసుకుని తన రాజ్యానికి చేరుకున్నాడు పొరపాటును గ్రహించిన తల్లి కైకసి రావణుణ్ణి మందలించింది దాంతో మళ్లీ తపస్సు ప్రారంభించాడు శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఒక్కొక్కటిగా తన పది తలలను అర్పిస్తూ ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు రావణుడి భక్తికి మెచ్చిన ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలో కోరుకోమన్నాడు తన తల్లి కోసం ఆత్మలింగాన్ని ప్రసాదించమన్నాడు తధాస్తు అంటూ వరమిచ్చిన పరమేశ్వరుడు తల్లి చేతికి ఇచ్చే వరకు దాన్ని దారిలో ఎక్కడా పెట్టవద్దని సూచించాడు 
విషయం తెలుసుకున్న నారదుడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఆశ్రయించాడు ఆత్మలింగం లంకకు చేరితే అంతా అరిష్టమని చెప్పాడు దాంతో వినాయకుడు బ్రాహ్మణ బాలుడి రూపాన్ని ఎత్తి రావణుణ్ణి అనుసరించాడు సంధ్యా సమయం అయింది సంధ్యావందనం చేసుకోవడానికి ఆత్మలింగాన్ని నేల మీద పెట్టకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తుండగా విఘ్నేశ్వరుడు బాలబ్రాహ్మణుని రూపంలో ఎదురుపడ్డాడు అప్పుడు రావణుడు ఆ పిల్లవాణ్ణి పిలిచి సంధ్యావందనం చేసుకుని వస్తాను అంతవరకు ఈ ఆత్మలింగాన్ని కింద పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా చేతిలోనే ఉంచమని కోరాడు అయితే మూడు మార్లు పిలుస్తాను రాకుంటే పెట్టేసిపోతానంటూ షరతు విధించాడు చెప్పినట్టుగానే రావణుణ్ణి మూడుసార్లు పిలిచి లింగాన్ని అక్కడే పెట్టాడు ఆ బాలుడు క్షణాల్లో తనకు లభించిన వరం నేలపాలు కావడంతో కోపంతో రగిలిపోయాడు రావణుడు లింగాన్ని పెకిలించే ప్రయత్నం చేశాడు కాని అది సాధ్యపడలేదు చివరికి ముక్కలు ముక్కలు చేసే ప్రయత్నం చేశాడు కోపంతో లింగాన్ని భద్రపరిచిన పెట్టెను విసిరేయగా అది సజ్జేశ్వరలో దాని మూత గుణవంతేలో పెట్టెను కట్టిన దారం ధరేశ్వరాలో కప్పి ఉంచిన వస్త్రం మురుడేశ్వరాలో పడ్డాయట ఆ తరువాత ఈశ్వరుడు ఆ ఐదు ప్రాంతాలను సందర్శించి పూజలు చేసి ఈ పంచక్షేత్రాలను దర్శించి అర్చించిన వారి పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయని ప్రకటించారట శక్తివంతమైన ఈ దేవాలయంలో జరిగే పూజలు పండుగలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఇక్కడి ప్రసాదానికి ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉంది మహాశివరాత్రి కార్తీక పౌర్ణమి ఉత్సవాలను ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు రుద్రాభిషేకం పంచామృత అభిషేకం బిల్వార్చన చందనాభిషేకం భస్మార్చన నవగ్రహ పూజలు ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు వీటితో పాటు అన్న సంతర్పణ తిలార్చన శివ సహస్రనామం సుదర్శన జపం కుంకుమార్చన లలిత సహస్రనామం గణపతి సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామాల సేవలు కూడా నిర్వహిస్తారు పెసలు నువ్వులు బెల్లం కొబ్బరి యాలకులు నెయ్యితో చేసే ప్రసాదం పంచకజయను శంకరునికి సమర్పించి భక్తులకు ఇస్తారు శివుని రూపం ఆకాశాన్ని తాకేలా ఉన్న ఎత్తైన గోపురం ఆత్మలింగం కథ మురుడేశ్వర్ను దర్శించుకున్న భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది ఇది ఈ వారం తీర్థం వచ్చే వారం దేశంలోని మరో ప్రముఖ దేవాలయం విశేషాలను తెలుసుకుందాం నమస్తే